eh, hablemos de Aníbal Medí. Bueno, lo vamos a presentar en la sociedad. Acá Aníbal te vamos Medí. a poner una foto que han publicado los medios, tanto de la mañana como Mundo D, como día a día. Este muchacho tiene 26 años. Ahí está. Es el que está con la camiseta número 3. Tiene 26 años. Esto sí. que presten atención los hinchas de taller. Mirá, Daniel Cuello, cómo está mirando. Mide 1,92 metro Tiene buena edad y buena talla. Jugó Copa Libertadores con la camiseta de San José de Oruro, Ajá. uno de los equipos importantes del fútbol de Bolivia. Es decir, tiene alguna experiencia y viene a reforzar la última línea del club atlético Talleres. Está llegando en este momento a Córdoba para cumplir con los trámites de revisación médica, o revisión médica como le guste más, y los trámites administrativos que tienen que ver con la firma de un contrato por seis meses. Lo que te quería contar, sí. la característica, el dato distinto que podemos le podemos agregar es que la compulsa para tratar de reforzar al plantel de Arnaldo Ciales un, en, una, en un lugar sensible de la defensa de Talleres donde Talleres ha tenido muchos problemas Talleres en algún momento y en forma muy risueña decimos acá que parecía un gordito en fábrica de sangre sí. porque hacía cuatro y se comía dos se comía tres bueno, en este caso había que reforzar porque Talleres tiene la necesidad y la urgencia de volver a la B Nacional y el puesto más sensible del equipo de Ciales, es un equipo muy competitivo pero con algunos problemas o muchos problemas en su sistema defensivo bueno, la competencia de este muchacho se llamaba Matías Villavicencio Bien. zaguero de Olimpo de Bahía Blanca jugador que experimentó en primera división con, un, con muchos partidos en el lomo y que obviamente Olimpo de Bahía Blanca no lo va a soltar en esta intertemporada porque lo necesita porque Olimpo también quiere volver a la primera división la contracara es este muchacho que se llama Aníbal Medina. Bien. Un muchacho acostumbrado a jugar con 200 personas. Ese es el dato que le agregamos ahora. Un jugador que eh, viene de, de, del fútbol tucumano, en un equipo muy nuevito, uno de los más jóvenes que militan en el argentino, si no es el más joven, acostumbró a jugar con 200 personas en la cancha. Tiene que salir a mostrar lo suyo. No tiene, acá no hay tiempo para prueba, no tiene tiempo para demostrar si sirve o no sí. sirve. Le van a tirar la camiseta de Talleres el 26, 27 de enero y tiene que salir a jugar con 30, 35 mil personas que lo único que le interesa es que Talleres vuelva a la vena zona. Tiene, con la exigencia, la presión y obviamente la obligación de rendir desde el primer minuto que le toque jugar de manera oficial, digamos un jugador que viene con la experiencia, reitero, de jugar en un equipo que no tiene absolutamente Pero, nada para ganar y nada para perder. ¿Y a quiénes van a reemplazar esos jugadores? Este jugador reemplaza a Brites, sí. un futbolista que no, estaba Brites, cumpliendo... Estaba no, jugando. Se rompió los ligamentos. Sí, pero estaba ah. jugando muy bien, Brites. Eh, estaba haciendo una saga importante junto con Jesús Nievas, Brites se lesionó gravemente, lo operaron de, de, de la recompusión, los ligamentos sí. cruzados de su rodilla izquierda y tiene para dos o tres meses más de recuperación, por eso la necesidad de reforzarlo, en este caso con Medina, para tratar de solidificar la línea defensiva del Club Atlético. Basi queda, ¿no? En Talleres. No, Basi está, Basi está. Ah, 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 bueno. pues, lo han pedido a algunos clubes, sí. pero Talleres no lo quiere saltar. No, lo quiere... no pero no. me han dicho, no, Guardiola sí. estaba interesado. Bueno, Guardiola ahora sí va, por eso por ejemplo, es que... si se hace cargo del Manchester. El Manchester, estaba interesado. ¿Sabía que Ferguson dijo que si me voy... Lo propone a, a, ah, a Pep Guardiola a para hacer Guardiola. Tenis. Y Guardiola dijo, lo sí. quiero base acá. Bueno, es, uno, es un y candidato. Y también, ¿no? Es un candidato. Bueno.